sura ile ya 25 mstari wa pili mpaka mstari wa tano mambo ya lawi 25 mstari wa pili mpaka wa tano nena na wana wa Israeli kuambia hapo mtakapoingia katika nchi ni wapai ndipo hiyo nchi itashika sabato kwa ajili ya Bwana panda shamba lako miaka sita na miaka sita lipelee shamba lako la mizabibu na kuyachuma matunda yake lakini katika mwaka wa saba itakuwa ni sabato ya kustarehe kabisa kwa ajili ya hiyo nchi ni sabato kwa Bwana usipande shamba lako wala usipelee shamba lako la mizabibu hicho kimeacho chenyewe katika mavuno yako usikivune hata hicho kikimea chenyewe wala usikivune na hicho wala zabibu za mizabibu isiyopelewa usizitunde utakuwa mwaka wa kustarehe kabisa kwa ajili ya hiyo nchi na hiyo sabato ya nchi na hiyo sabato ya nchi na hiyo sabato ya nchi Hadi somo mpaka hapa tunasoma sana mstari wa 6 mpaka 7 tunaanza kusoma mpaka hapo na hiyo sabato ya nchi itakuwa chakula kwenu kwako wewe na kwa mtumwa wako na kwa mjakazi wako na kwa mtumishi aliyeajiriwa na kwa mgeni wako akae pamoja nawe na kwa hayawani wako na kwa wanyama walio katika nchi yako maongeo yote yatakuwa ni chakula chao nchi nayo ilitakiwa kushika sabato sasa mabingwa wanaotufundisha leo walimu mabingwa wanaotufundisha leo kushika sabato wanatakiwa kutufundisha vile vile kuiacha nchi ipumzike kila mwaka wa saba lakini nimetembea tembea nikakutana na walimu hawa simuoni hata mmoja analigusia hili wanasema tu siku ya saba itakase ikumbuke lakini mwaka wa saba nchi ipumzike hawasemi na maandiko yanasema katika Yakobo sura ya pili mstari wa kumi kama tu, ni mabingwa wa kushika sabato tuyashike yote kwa sababu tukikosa juu ya moja katika hayo tumekosa juu ya yote Yakobo mbili angalia Biblia yako Yakobo sura ya pili mstari wa kumi Yakobo sura ya pili mstari wa kumi maana mtu wa yote atakayeishika sheria yote ila akajikwa katika neno moja amekosa juu ya yote kumbe sisi tukihesabiwa kwamba tunafanya makosa kuabudu Jumapili tunafanya makosa kutoka kuishika sabato na kuitakasa kumbe waishikao sabato na kuitakasa kimsingi wanatakiwa kuzingatia na mengine yanayohusiana na sabato na moja kati ya hayo ni kuhakikisha mwaka wa saba nchi inapumzika vyakula tu vimetunzwa galani watu wanastarehe na kula mwaka mzima Kumbe kama tumekosa sisi basi tumekosa wote. Ha. Sasa tufanyeje basi? Bado tunatakiwa kuendelea kujifunza. Oh, leo tuyachunguze maandiko. Leo tuyachunguze maandiko. Na unanisikiliza hata kama unanisikiliza kwa njia ya kaseti usiondoke kwenye redio yako na uwe kama watu wa beroya unajua watu wa beroya walikuwa na akili wanatajwa katika biblia katika matendo ya mitume angalia matendo ya mitume matendo ya mitume sura ile ya matendo ya mitume sura ile ya matendo ya mitume 
sura ile ya 17 mstari wa kumi mpaka moja Matendo ya mitume 17 mstari wa kumi mpaka moja Mara hao ndugu wakawapeleka Paulo na Sila usiku hata beroya Na walipofika huko wakaingia katika sinagogi la Wayahudi Watu hawa walikuwa waungwana kuliko wale wa Thessalonike kwa kuwa walilipokea lile neno kwa uelekevu wa moyo wakayachunguza maandiko kila siku waone kwamba mambo hayo ndivyo yalivyo sasa na sisi tuwe kama watu wa beroya watu wa ungwana asiwepo hawa yote katika yetu na kusema oho kakobe anasema dini za watu ah hapa sizungumzi dini ya mtu wa yote tuwe tu kama watu wa beroya tuchunguze maandiko na watu wa beroya hawakusema ah ah sitaki kusikiliza naondoka na kwenda na wewe ukiacha kunisikiliza uka ukaondoka kwenye kasa tii na uzungumza na wewe sasa hivi utakuwa sio muungwana na uko tayari kunisikiliza uko tayari kuendelea kunisikiliza? Uko tayari kuendelea kunisikiliza? Mshike mkono jirani yako, mwambie ongera kwa kuendelea kusikiliza. Mgeukie mwingine tena ambaye anasikia radio pamoja nawe, mwambie ongera kwa kuendelea kusikiliza. Oh haleluya. Aha. Tumejifunza mpaka hapo jinsi ambavyo kulikuwa na mwaka wa saba ambao ulitakiwa kushikwa unao. Kuhakikisha nchi inapumzika. Sasa tupige hatua kuanzia hapo. Twende sasa tuchimbe zaidi katika yale yaliyotakiwa kufanywa wakati kulingana na sheria hiyo au amri hiyo manso wa agizo la kushika sabato na makusudi yake manso wa agizo la kushika sabato na makusudi yake tumejifunza kitambo kidogo kwamba Adam na Hawa hawakuambiwa kushika sabato na kuitakasa hawakuambiwa kushika siku ya saba na kuitakasa na kuikumbuka hakuna agizo lote hilo vile vile kwa Nuhu na jamaa zake hakuna agizo hilo kwa Ibrahimu Isaka na Yakobo na watu wa nyakati zao lakini agizo hilo tunaliliona likitolewa kwa wanadamu tunaona likitolewa kwanza kwa wana wa Israeli kwa mkono wa Musa katika agano linaloitwa pia agano la kale Kumbukumbu la Torati sura ya tano Mstari wa kwanza mpaka wa tatu alafu mstari wa 12 mpaka mstari wa 14 Kumbukumbu la Torati Sura ya tano Kumbukumbu la Torati sura ya tano Mstari wa kwanza mpaka mstari wa tatu Halafu tutasoma mstari wa 12 mpaka mstari wa 14. Musa Musa akawaita Israeli wote. Akawaambia, "Enyi Israeli, zisikieni amri na hukumu nene nazo masikioni mwenu leo. Mpate kujifunza na kuangalia kuzitenda." Bwana Mungu wetu alifanya agano nasi katika horebu sasa nataka uchukue biblia hizi uchukue biblia yako halafu wote tusome mstari wa tatu kwa sauti kumbukumbu la torati sura ya tano mstari wa tatu tumesoma mstari wa kwanza mpaka wa pili halafu nitataka mstari wa tatu tuusome wote una biblia yako mkononi tayari umefungua kumbukumbu la torati sura ya tano Msari wa kwanza mpaka wa pili nitarudia Musa akawaita Israeli wote akawaambia enyi Israeli zisikieni amri na hukumu nina nazo masikioni mwenu leo 
mpate kujifunza na kuangalia kuzitenda Bwana Mungu wetu alifanya agano nasi katika horebu sasa tuseme wote mstari wa tatu kwa kupiga kelele kwa sauti moja mbili tatu rudia tena Huo ndio msingi wa kuelewa juu ya sabato. Huo ndio msingi wa kuelewa juu ya amri alizoleta Musa. Huo ndio msingi wa kuelewa juu ya agano ambalo Mungu alimpa Musa na akaagana na wana wa Israeli. Musa anasema hivi. Bwana hakufanya agano hili na baba zetu. Baba zao wanaozungumzwa ni Ibrahim, Isaka, Yakobo na hao waliotangulia. Bwana hakufanya agano hili na baba zetu bali na sisi. Yaani sisi sote tuliopo hapa tu hai. Angalia maneno haya. Sasa agano aliolifanya inazungumziwa hapa wazi wazi halikufanywa na Mungu na Ibrahim na Isaka na Yakobo na Adam na Hawa na Nuhu na Metusela na wazee wengine waliotangulia lakini anasema amefanya agano hilo na hao wa Israeli peke yao kwa nyakati hizo za Musa hao walio hai msara wa 12 sasa mpaka 14 Hilo ndio agano linaanza kufafanuliwa ambalo Mungu amelifanya na hao wa Israeli Ishike siku ya sabato uitakasi Kama Bwana Mungu wako alivyokuwa muru Siku sita fanya kazi utende mambo yako yote lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako siku hiyo usifanye kazi yote wewe wala mwanao wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala ngombe wako wala punda wako wala mnyama wako yeyote wala mgeni aliye ndani ya malango yako ili mtumwa wako na mjakazi wako wapumzike vile vile kama wewe Bwana hakufanya agano hili la kushika sabato na kuitakasa hakufanya agano hili na baba zetu lakini amefanya agano hili na sisi wa Israeli siku ya sabato siku ya sabato tuishike na kuitakasa tufanye kazi siku sita tutende mambo yote lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wenu aha ila ndio la kuzingatia kwamba agano hili lilifanywa na Mungu na, wa, na, na wana wa Israeli halikufanywa na hao waliotangulia lilifanywa agano hili ni la wana wa Israeli agano hili silo la wa Tanzania agano hili silo la wa Kenya agano hili silo la wagana agano hili sio la wa, wa marekani agano hili ni letu sisi bwana akufanya agano hili na baba zetu bali na sisi yani sisi sote tuliopo hapa hey. unajua neno la mungu ni linafafanuzi wa ajabu sana hakufanya agano hili na baba zetu bali na sisi Eh, sasa ingeishia tu hapo pale na sisi ungesema watu wa ulimwengu wote wa nyakati hizo akasema yani sisi sote tuliopa hapa bado wanaendelea tu hai <laughs> oh neno la Mungu ni tamu neno la Mungu ni tamu aha sasa 
akizo hili kwa msingi huu uh, kama tulivyoona hapo kwa msisitizo lilikuwa kwa taifa la Waisraeli tu na sio mataifa mengine ambayo hayakupewa sheria hii angalia warumi 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 sura ya pili msari wa 14 warumi sura ya pili msari wa 14 kwa maana watu wa mataifa wasio na sheria watu wa mataifa hawakupewa sheria watu wasio wa Israeli hawakupewa sheria waliitwa watu wa mataifa wasio na sheria sheria hii ilikuja kwa wana wa Israeli na haikuletwa kwa mataifa kumbukumbu la torati sura ya 4 msari wa saba mpaka msari wa kumi Kumbukumbu la Torati sura ya nne Msari wa saba mpaka msari wa kumi kwa maana liko taifa gani kubwa lililo na Mungu aliye karibu nao kama Bwana Mungu wetu alivyo kila tumitapo Tena liko taifa gani kubwa lililo na amri na hukumu zenye haki kama torati hii yote ninayoiweka mbele yenu leo jibu hakuna taifa jingine tena liko taifa gani kubwa lililo na amri hapa wanaelezo wana wa Israeli tena liko taifa gani kubwa lililo na amri na hukumu zenye haki kama torati hii yote ninayoiweka mbele yenu leo lakini jiadhari nafsi yako ukailinde roho yako kwa bidii usije ukayasahau mambo yale uliyoyaona kwa macho yako yakaondoka moyoni mwako siku zote za maisha yako bali uwajulishe watoto wako na watoto wa watoto wako siku ile uliyosimama mbele za bwana wako huko horebu bwana aliponiambia nikusanyieni watu hawa nami nitawasikizisha maneno yangu ili wajifunze kunisha mimi siku zote watakazoishi duniani wakapate na kuwafundisha watoto wao anaeleza hapa kwamba torati tumepewa sisi taifa la Israeli hakuna taifa jingine waliopewa torati hiyo unaweza kuona aha kuna ufunuo mwingine tumepewa hapo kwa kutambua kwamba agano hili lilifanywa na Mungu na wana wa Israeli peke yao. Torati inayojumuisha haya yote walipewa wana wa Israeli. Aha. Kwa nini wa Israeli basi? Waliagizwa kushika sabato. Wa Israeli taifa hili waliagizwa kushika sabato kwa makusudi yafuatayo a ili wapate kukumbuka jinsi walivyokuwa watumwa katika nchi ya Misri na ya kuwa bwana Mungu aliwatoa utumwani na kuwapa pumziko kutoka katika kazi hizo za utumwa wa farao kumbukumbu la torati sura ya tano mstari wa 15 Mkumbuka Torati sura ya tano mstari wa 15 Labda itakuwa vizuri tusome tuko taratibu Mkumbuka Torati tano 15 Nawe utakumbuka ya kuwa wewe ulikuwa mtumwa katika nchi ya Misri na ya kuwa bwana Mungu wako alikutoa huko kwa mkono wenye nguvu na mkono ulionyoshwa kwa sababu hiyo bwana Mungu wako alikuwa muru uishike sabato Angalia maneno hayo kwa makini 
nawe utakumbuka ya kuwa wewe ulikuwa mtumwa katika nchi ya Misri je Nuhu alikuwa mtumwa katika nchi ya Misri eh Adam na Hawa walikuwa watumwa katika nchi ya Misri eh Ibrahim, Isaka na Yakobo walikuwa watumwa katika nchi ya Misri. Ah, hawakuwa watumwa. Watu wengine wazee wa zamani, akina Enosh, akina Seti, akina Kenani, akina Mahalaleli, akina Yaredi, akina Henoko, akina Metusela, akina Lamek. Hao nao walikuwa watumwa katika nchi ya Misri. Jibu ni la Je, wa Tanzania walikuwa watumwa katika nchi ya Misri? Hapana. Ninyi wa Israeli nawe utakumbuka ya kuwa wewe ulikuwa mtumwa katika nchi ya, Isra- ya Misri. Wewe Israeli ulikuwa mtumwa katika nchi ya Misri na ya kuwa Bwana Mungu wako alikutoa huko kwa mkono wenye nguvu na mkono ulionyoshwa. Eh? Simu na kumbuka jinsi ambavyo Mungu kumtumia Musa kwa mapigo kumi farao alisalimu amri na mkatoka katika utumwa huo mkapumzishwa kutoka katika utumwa huo kwa sababu hiyo Bwana Mungu wako alikuwa muru uishike sabato ili siku ya saba ikifika Unapoikumbuka siku ya saba ukiwa umepumzika wakati wote usi, ufi, ujue kwamba hukutoka kule Misri katika utumwa wa Farao kwa nguvu zako. Mlikaa miaka 430 katika utumwa wa Farao na kwa nguvu zenu hamkuweza kutoka. Mpaka nilipoingilia kati basi mniche mimi na kunitukuza. Mnapopumzika siku ya saba mkumbuke kwa nini tunapumzika leo? Ni kwa sababu Mungu alitutoa katika nchi ya Misri kwa mkono wake hodari ulionyoshwa. Ndio maana tuko hapa leo katika nchi ya Kanani tunapumzika mbali na mateso yale ya Farao. Na kwa sababu hiyo mnikumbuke na kunisha siku zote za maisha yenu. Kwa sababu hiyo ninawaamuru mushike siku ya Sabato. Aha. B kwa nini wa Israeli waliamriwa kushika sabato? Ili ipate kuwa ishara ya agano lao na Mungu. Agano la kale. Ili ipate kuwa ishara ya agano lao na Mungu agano la kale Neno ishara maana yake ni Ishara ya agano Maana yake ni kumbukumbu ya agano Mwenye nyumba akifanya agano na mpangaji akafanya mkataba kwa upangishaji wa nyumba ile Sasa mkataba huo ukiandikwa katika karatasi Hizo hati za mkataba wa upangaji wa nyumba ile kwa Kiswahili cha Biblia mkataba ule unaitwa ishara ya agano hilo Agano kwa Kiswahili chepesi cha sasa maana yake mkataba ishara ya agano maana yake kumbukumbu ya mkataba kwa mfano Mungu alipoagana baada ya garika ile wakati wa nuhu Mungu aliagana na watu wa nyakati za nuhu akasema akasema M- 
Mungu na tusome mwanzo tisa tuone agano hili la Mungu pamoja na nuhu Ni kama mtu anavyosema kwamba na agana na wewe kwamba sita kuingilia katika kazi yako kabisa kazi yako hii fanya biashara hii sita kuingilia kabisa katika kazi yako ninaagana na wewe hivyo aa hapana usije kanigeuka na kwambia kabisa baskeli hii niliyokuuzia itumie wewe na wanao sita kuin, sita taka hiyo baskeli tena aa usije ukanigeuka wakati watakaponiona na baskeli hii wanayokujua waliokuwa naifahamu ni yako huko mitaani wasije usije ukanigeuka akasema aa huyo ni mwizi ishara ya agano hili iko wapi kumbukumbu kumbu ya agano letu tuliloagana juu ya baskeli hii iko wapi watu wanaandikiana aha karatasi hii iwe ndio ishara ya agano letu wewe umeanguka sahihi na mwenzako ameanguka sahihi hiyo inaitwa ishara ya agano sasa Mungu hapa akaagana na nuhu Biblia nasema katika mwanzo tisa kuanzia mstari ule wa nane mwanzo tisa kuanzia mstari wa nane mpaka msari wa 17. Mwanzo tisa msari wa nane mpaka 17 tunataka kujifunza maana ya ishara ya agano ni nini. Mungu akamwambia Nuhu na wanawe pamoja naye akisema Mimi tazama na nithibitisha agano langu nanyi tena na uzao wenu baada yenu. Tena na kila kiumbe hai kilichoko pamoja nanyi ndege na mnyama wa kufugwa na kila mnyama wa mwitu katika nchi pamoja nanyi wote wanaotoka katika safina hata kila kilicho hai katika nchi na agano langu nitalithibitisha nanyi wala kila chenye mwili hakitafutwa tena kwa maji ya garika wala hakutakuwa tena garika baada ya hayo kuiharibu nchi sasa hapa ni kama nuhu anauliza aa ni fahamu vizuri kwamba hilo utalikamilisha uta, uta vipi ishara ya agano letu ni ipi kwamba utaleta garika tena Sara kumna mbili kuendelea Mungu akasema Hii ndio ishara ya agano nifanyalo kati yangu na ninyi na kila kiumbe hai kilichoko pamoja nanyi kwa vizazi vyote hata milele mimi nauweka upinde wangu inguni Nao itakuwa ni ishara ya agano kati yangu na nchi wa upinde wa mvua kwenye rangi hizo nyingi nyingi mimi naweka upinde wangu winguni nao itakuwa ni ishara ya agano kati yangu na nchi hata itakuwa ni kitanda mawingu juu ya nchi upinde utaonekana winguni nami nitalikumbuka agano langu lililoko kati yangu na ninyi na kila kiumbe hai katika wote wenye mwili wala maji hayatakuwa garika tena kuharibu wote wenye mwili ndio utakuwa winguni nami nitauangalia nipate kulikumbuka agano la milele lililoko kati ya Mungu na kila kiumbe hai katika wote wenye mwili kilichoko katika nchi Mungu akamwambia Nuhu hii ndio ishara ya agano nililoliweka kati yangu na wote wenye mwili walioko katika nchi Upinde wa mvua ishara ya agano la Mungu na Nuhu Unaweza kuona sasa Mungu akawambia wana wa Israeli waishike sabato kwa msingi huo iwe ili ipate kuwa ishara ya agano kati ya Mungu na wana wa Israeli ambalo tunaliita agano la kale. Sasa angalia Biblia yako. Kumbukumbu la Torati Ah samahani kutoka kutoka sura 31 mstari wa 12 mpaka 13 kutoka sura 31 
mstari wa 12 mpaka 13 alafu mstari wa 16 mpaka 17 kutoka sura ya 31 mstari wa 12 mpaka 13 alafu mstari wa 16 mpaka 17 bwana akasema na Musa na kumwambia bwana akasema na Musa na kumwambia kisha Nena wewe na wana wa Israeli na kuambia hakika mtazishika sabato zangu kwa kuwa ni ishara kati ya mimi na ninyi Nakumbuka hapa haisemi sabato yangu peke yake sabato moja lakini mtazishika sabato mtazishika sabato zangu pamoja na ule maka wa saba wa nchi kupumzika sio sabato moja ya kushika siku ya saba tu kisha nena wewe na wana wa Israeli na kuambia hakika mtazishika sabato zangu kwa kuwa ni ishara kati ya mimi na ninyi katika vizazi vyenu vyote ili mpate kujua ya kuwa mimi ndimi bwana ni watakasae ninyi Ha? Msara 16 mpaka 17. Kwa ajili ya hayo wana wa Israeli wataishika sabato. Wazi wazi. Kwa ajili ya hayo wana wa Israeli wataishika sabato. Kuiangalia sana hiyo sabato katika vizazi vyao vyote ni ya gano la milele. Ni ishara kati ya mimi na wana wa Israeli milele. Kwani kwa siku sisi Bwana alifanya mbingu na nchi akastarehe kwa siku ya saba na kupumzika. Hmm. Ishara ya agano. Sasa hapa tena unazuka utata. Tumejifunza kwamba ni ishara ya agano hilo la Mungu na wana wa Israeli. Lakini inatajwa hapa katika msari wa 16 kwa ajili ya hayo wana wa Israeli watashika sabato kuangalia sana hiyo sabato katika vizazi vyao vyote ni agano la milele. Msara 17 ni ishara kati ya mimi na wana wa Israeli milele. Sasa walimu wengine ambao wanakwepa kidogo uhusiano na wana wa Israeli peke yao wanalichukua hili juu tu haraka na kusema hili ni agano la milele ni amri ya milele kabisa haifutiki sasa milele manake nini hapa je ni wakati mrefu sio kuwa na mwisho jibu ni la sio kila wakati katika biblia linapotumia neno milele linamaanisha wakati mrefu usio kuwa na mwisho kumla torati 15 msari wa 12 mpaka 17 anatajwa mtu kwamba atakuwa mtumishi wa mtu mwingine milele kumla torati 15 msari wa 12 mpaka 17 kumla torati sura ya 15 msari wa 12 mpaka 17 ikiwa ndugu hiyo mumeo ikiwa ndugu hiyo mume wa Kiebrania au mwanamke wa Kiebrania akiuzo kwako naye amekutumikia miaka sita basi mwaka wa saba mwache huru aondoke kwako na utakapomwacha huru aondoke kwako usimwache aende zako mikono mitu aende zake mikono mitupu umwangalie kwa wema katika kundi lako na, na, na sakafu yako ya nafaka lakini uchako cha divai mpe kama alivyokubarikia bwana Mungu wako Nawe kumbuka kwamba ulikuwa mtumwa katika nchi ya Misri akaukomboa Bwana Mungu wako. Kwa hiyo mimi nakuamuru neno hili hivi leo. Hata zakuwa akikwambia siondoki kwako kwa sababu akupenda wewe na nyumba yako kwa kuwa hiyo hali njema kwako, ndipo utoe uma upenyeze katika sikio lake, uingie katika ubao wa mlango na atakuwa mtumishi wako milele. 
atakuwa mtumishi wako milele. Je, inawezekana mtu kuwa na mtu mwingine ambaye atamtumikia milele? Unaweza kuwa na house boy. Unaweza kuwa na house girl ambaye atakutumikia milele? Chimu ni la ukifa na yeye amebaki hai basi mtumishi umeishia hapo atakutumikia vipi wakati vikufa akifa yeye wewe unakabaki hai aendelee kukutumikia tena na baada ya kufa huko hakuna maandiko yote yanatufundisha kwamba mtu atakuwa anaendelea kumtumikia mtu mwingine kwamba amekuwa house boy hapa ataendelea kuwa house boy kule baada ya kufa hapana kwa hiyo milele inayotajwa hapa kumbe ilikuwa inazumziwa tu muda mrefu jao. Paka mwisho wa maisha yake ndio maana yake. Atakutumikia paka mwisho wa maisha yake au mwisho wa maisha yako wewe. Ndio maana yake ingawa neno milele linatumika hapa. Aha. Wa falama pili sura ya 5 mstari wa 25 mpaka 27 tunaona matumizi mengine ya milele yanamaanisha ni muda mrefu tu lakini una mwisho ni muda mrefu tu ulio na mwisho wafalme wa pili sura ya tano msari wa 25 mpaka 27 lakini yeye akaingia akasimama mbele ya bwana wake elisha akamwambia watoka wapi gehazi akanena mtume wako hakuenda mahali akamwambia je moyo wangu wa kuenda na wewe hapo walipogeuka yule mtu katika gari ile ya kulake je huu ndio wakati wa kupokea fedha na kupokea mavazi na mashamba ya mizeituni na mizabibu na kondoo na ngombe na watumwa na wajakazi basi ukoma wanaman utakushika wewe na wazao wako hata milele na akatoka usoni pake mwenye ukoma kama theluji. Ah wote wamekufa. Gehazi amefariki. Ali waza wamefariki. Je? Baada ya kufariki huko Gehazi aliko anaendelea kuwa na ukoma huo? <laughs> Kuonyesha waziwazi neno hilo milele alimaanishi hivyo. Lakini kinachozungumziwa hapa ni muda mrefu. Utakuwa na ukoma mpaka mwisho wa maisha yako kitu cha namna hiyo. Kwa hiyo sio kila mahali nilipotumika neno milele, agano la milele linamaanisha kwamba ni agano ambalo uh, halina mwisho. Akusudi ya Israeli kuambiwa washike agano hilo ilikuwa kuikumbuka kupunguka kukumbuka jinsi walivyopumzishwa kutoka katika utumwa wa farao na tena ilikuwa ni ishara ya agano na kale jambo jingine la nne la kujifunza katika utangulizi kuhusu sabato ili tuifahamu sabato vizuri zaidi huduma ya mauti iliambatana na kutoka kuishika sabato kaka zangu dada zangu tusifikiri kushika sabato ilikuwa mchezo kama wengine wanavyotaka kutufanya tufahamu leo kushika sabato ilikuwa ni kongwa zito sana 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 ilikuwa ni amri nzito sana sio kama watu wa leo wanaofikiri wameshika sabato kumbe wanajidanganya nafsi zao ilikuwa ni kongwa zito sana sana na hawa wanaoshika sabato leo wanaofundisha watu wengine kushika sabato leo wangetakiwa kuwafundisha juu ya kweli yote kuhusu sabato sabato ilikuwaje kongwa hili la kushika sabato lilikuwaje mtu ambaye hakuishika sabato alipewa huduma ya mauti yani aliuawa mara moja kutoka 31 moja mstari wa 14 mpaka 15 
Sokat Sokat surat tak telah moja Misal aku menang dan bakal aku menang sana Alaf Kita sama Sokat telah telah sana Misal aku pilih bakal wacat Tuanze na kutoka tatu na moja Misara kumna ane baka kumna tano Basi Mtaishika yu sabato kwa kuwa nitakatifu kwenu Kila mtu ataka iti ya unajisi ya kika yake Atawawa Kwa kuwa kila mtu wafanyai kazi katika siku hiyo Nafsi hiyo itakatiliwa mbali na watu wake Kazi itafanya siku sita Lakini siku ya saba ni sabato ya kushitarei kabisa takatifu kwa Bwana kila mtu atakayefanya kazi yote katika siku ya Sabato hakika yake atawawa wachungaji wenye washirika wanaowafundisha kushika Sabato kama kweli wanaizingatia maelekezo kuhusiana na Sabato mshirika ambaye hashiki Sabato anafanya kazi siku ya saba anatakiwa kuuawa mara moja sio kutengwa <laughs> Anatakiwa kufanya nini? Hawa wachungaji wa hawa wanaofundisha watu kushika sabato wanawaua washirika wao. Eh? Ninakuuliza wewe mchungaji unayenisikia? Umewahi kumuua mshirika wako asiyeshika sabato? kama sivyo basi sheria hii haijazingatiwa vizuri kazi itafanywa siku sita lakini siku ya saba ni sabato ya kustarehe kabisa takatifu kwa bwana kila mtu atakayefanya kazi yote katika siku ya sabato hakika yake atawawa hey. Akitokea akitokea mahubiri leo akafundisha hivyo akasema mtu asiyeishika sabato katika kanisa hili atawawa alafu watu mpige mawe afe oh. ni kesi ya jinai kuna hatari ya wewe nawe mchungaji kunyongwa <laughs> Sasa sijui kwamba hawa wanakwepa kunyongwa au namna gani. <laughs> hawa wanaofundisha kushika sabato sijui wanakwepa kunyonga au namna gani. Kama wanatufundisha kushika sabato watu uwe pale ambapo tutaki watu shiki sabato. Aha. Angalia sasa kutoka 35. Msari wa pili mpaka wa tatu Musa akakutanisha mkutano wote wa wana wa Israeli na kuambia maneno aliyohusia Bwana ni haya kwamba miyafanye fanyeni kazi siku sita lakini siku ya saba itakuwa siku takatifu kwenu ni sabato ya kustarehe kabisa kwa Bwana mtu wa yote atakayefanya kazi yote katika siku hiyo atawawa Na sasa katika sabato wakati wa, wa, wakati wa sabato ilikuwa hakuna ruhusa kuwasha moto katika nyumba na kupika chakula hakuna ruhusa kuwasha moto siku ya sabato unapika chakula unatakiwa kupika chakula mapema sabato unapokuwa inaingia unazima jiko lako Hakuna moto kabisa kuwaka. Tunakula vyakula vilivyopikwa nyuma. Msari uh, kutoka 35 msari wa 3. Hamtawasha moto katika nyumba hamtawasha moto katika nyumba zenu kwa siku ya Sabato. Moto usiwake. Usiwake kabisa moto. Maafu mkapika chakula. Na mimi mtakao mefanya kazi sasa hebu jaribu kuanza jinsi kitu hiki kilivyokuwa kizito 
siku moja nyakati zile za Musa likatokea jambo moja la kuhuzunisha sana ambalo hata lilileta utata kwa Musa mwenyewe ikawaje mama mmoja alikuwa na wanao ambao walikuwa na njaa naye alikuwa ana chakula cha kuapa ameangaika ngaika watoto wanalia njaa kwa muda mrefu hatima yake akapata akapata chakula cha kuwapikia muda mfupi kabla ya siku ya sabato kuanza watoto wana njaa sana karibu kufa sasa siku ya sabato yule mama kwa kuwahurumia wale watoto na njaa yao akasema moyoni kweli ni siku ya sabato lakini sasa watoto hao watakufa wamekaa muda mrefu bila kula na chakula ndio nimekipata saa hizi muda mfupi uliopita akaondoka kwenda kutafuta kuni ili aje awashe moto awapikie watoto wake wale wasipe njaa sasa hatimaye alipokuwa anatoka huko taarifa zikamjia Musa alipokuwa kamaona yule mama na kuni mzigo wa kuni analeta nyumba wakamletea waka habari hizo Musa upesi upesi Musa mtumishi wa Mungu yuko mama tumemwona anabeba mzigo wa kuni wakati ni siku ya sabato huyo ni wakuwawa mm. Ak- m- m- Musa akaona amwite yule mama wewe mama akamuliza wewe mama wewe unafahamu siku ya sabato moto hautakiwi kuwaka wala tutakiwa kufanya kazi unakwendaje kuleta kuni mama kwa uchungu mama mama huyo mama huyo mzee kwa uchungu akazungumza mtumishi wa Mungu nimekuwa sina chakula watoto wamekuwa na njaa yani ni, ni muda mfupi tu iliyopita nimepata chakula hicho watoto wananililia njaa kwa hiyo sikuweza hata kupika chakula kusema kwamba kingebaki sasa nikaangalia hali yao ya watoto hawa hata naweza kwenda kukuonyesha nikaiangalia hali yao nikawa na nikajaa huruma nikasema ngoja nikachukua kuni niwapikie wanangu wale Musa naye akapata huruma akashindwa kutoa agizo la kumpiga mawe afe akaenda akasema auliza kwa Mungu kwanza labda Mungu katika kesi hiyo atakuwa na huruma Mungu alijibuje angalia biblia yako Angalia sasa Hesabu sura ya 15 Msari wa 32 mpaka msari wa 36 Hesabu sura ya 15 Uweze kuona kwamba kushika sabata kukua mchezo nyakati hizo Na mtu ambaye anataka kuturudisha huko uweze kumfahamu ni mtu wa namna gani Hesabu sura ya 15 msari wa 32 mpaka 36 Kisha wakati huo wana wa Israeli walipokuwa kwa jangwani wakamwona mtu mmoja akikusanya kuni siku ya sabato Kesi yake ilikuwa hiyo kwa mapana na marefu kama nilivyokuelezea ndio ndio historia yake inavyotajwa hao waliomwona kikusanya kuni wakamleta kwa Musa na Haruni na kwa mkutano wote na wakamweka kifungoni maana lilikuwa halijasemwa atakalotendwa kwa hiyo Musa akamuliza Mungu Mungu akasemaje msaada wa 35 Bwana akamwambia Musa mtu huyo lazima atawawa mkutano wote watampiga kwa mawe huko nje ya marako Eh. 36. Basi mkutano wote wakampeleka nje ya marago na wakampiga kwa mawe akafa kama Bwana alivyomwagiza Musa. Musa kwa na huruma akasema kweli na kesi hii. Huyu tena naye au wawe naye alikuwa anajua sheria lakini akawa aka, 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 wamekuja kumweleza wakamwambia hili kwanza msitende hilo ngoja niulize. 
Bwana, hebu niambie hapa kuna kesi nzito hapa sijawahi kukutana nayo. Na huyu vipi? Nimesema sabato lazima ishikwe na mtu asiyeishika si jali lolote lile lazima awawe. Unaniuliza nini? Nenda kawamuru watu wa mpige afya mara moja. Sasa leo, sasa leo unafikiria jinsi ilivyokuwa nzito namna hii. Unafikiri leo Mungu ana kama kweli tulikuwa tunaagiza kushika sabato, kusinge kuwa na sababu ya kusema, "Eh, hey, niki unajua mtu kama tawawa katika nchi hii kutokana na sheria za nchi hii. Oh, itakuwa hatari, itakuwa ni kunyongwa. Eh, hey, nyongwa, ufanye mapenzi ya Mungu." <laughs> Unafikiri hiyo ndio itakuwa sababu kama Mungu hakuona hii ni sababu hapa. Hiyo ndio itakuwa na sababu. E, unajua Mungu mwenyewe alisema usiue. Huyo ndiye aliyetoa agizo la kuua mtu asiyeshika sabato. Huyo yeye aliyesema usiue ndio ametoa ruhusa ya kumuua mtu asiyeshika sabato. Tena hakika yake atawawa. Usimuua mtu mwingine kwa mambo mengine. Lakini asiyeshika sabato. Ui! Uwa tena mtoe nje mahali halafu chukueni mawe mazito rusha piga Nani sasa msabato kweli kweli ambaye aliwahi kushika jiwe hata siku moja akamkunguta jamaa mmoja Kwa nini Ndio hapo na waza basi kama tumekosa tumekosa wote basi wao yote asinyoshe kidole jiwa mwingine basi <laughs> eh oh tena mtaifahamu kweli na hiyo kweli itaweka huru katika jina la Yesu oh haleluya bado tuendelea kunisikiliza bado tuendelea kunisikiliza au unapanga kufunga kaseti yako sasa hizi eh bado tunaendelea kuwepo kwenye radio hiyo au unasema huyu jamaa naye anazungumza mna mrefu sana. Mshike mkono jirani yako, mwambie endelea kumsikiliza mhubiri. Uko tayari kuendelea kunisikiliza? Uko tayari kuendelea kunisikiliza? Oh, sema amen kwa nguvu. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Sasa sio hilo tu la kutoa kuwasha moto. Lakini kaka zangu kulikuwa na mwendo uliokuwa naitwa mwendo wa sabato. Siku ya sabato ulikuwa huruhusiwi kutembea sehemu ndefu. Kulikuwa na mwendo wa kutembea ambao ndio mwisho. Ukizidisha hapo umefanya kazi. Na mwendo huo ulikuwa chini kidogo ya maili moja. Na unafananishwa na mwendo kutoka Yerusalemu kwenda Mizeituni. Kutoka Yerusalemu kwenda mlima Mizeituni ni hapa fiki maili moja. Ni karibu sana. Kutoka Yerusalemu kwenda mlima Mizeituni ni chini ya maili moja. Sasa ulikuwa utakiwi kuvuka mwendo huo siku ya sabato. Ukitembea zaidi ya mwendo huo tayari umevunja sabato. Matendo ya mitume. Matendo ya mitume sura ile ya kwanza. Matendo ya mitume sura ile ya kwanza. Msari wa 12 kisha wakarudi kwenda Yerusalemu kutoka mlima ulioitwa wa Mizeituni ulio karibu na Yerusalemu wapata mwendo wa sabato wapata mwendo wa sabato mwendo wa sabato ulikuwa ni karibu futi elfu tatu Angalia mwendo wa sabato katika Yoshua sura ya tatu Yoshua sura ya tatu Yoshua sura ya tatu 
Yoshua Sura ya tatu Mstari wa pili mpaka wa nne Yoshua sura ya tatu Mstari wa pili mpaka wa nne Tunaona kipimo cha kutembea wakati wa sabato Yoshua Sura ya tatu mstari wa pili mpaka wa nne tunasoma Ikawa baada ya siku tatu Makida wakapita katikati ya marago wakaamuru watu wote wakisema mtakapoliona sanduku la agano la Bwana Mungu wenu na makuhani walawi wakilichukua ndipo mtakapoondoka hapa mlipo na kulifuata lakini na iwe nafasi kati ya ninyi na lile sanduku kama dhira elfu mbili kiasi chake msilikaribie mpate kuijua njia ambayo hamna budi kuiende kwa maana hamjapita njia hii bado Aha Lakini na iwe nafasi kati ya ninyi na lile sanduku kama dhira elfu mbili kiasi chake dhira elfu mbili ndio ulikuwa mwendo wa sabato hivyo hivyo na ndio maana maalumu litumika hapa dhira elfu mbili sasa kipimo hicho cha dhira elfu mbili ni karibu futi elfu tatu kwa, uh, kwa kipimo chetu tunachokifahamu 